హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఎస్కోల్ సిరీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అని డిస్కస్ చేద్దామండి సో ఎస్కోల్ సెలెక్ట్ ఎస్కోల్ డిస్టెంట్ ఎస్కోల్ వేర్ ఎస్కోల్ అప్డేట్ ఎస్కోల్ డిలీట్ ఇవి మనం రెగ్యులర్ బేసిస్గా యూజ్ చేస్తామండి ఎస్కోల్ క్వైరీస్లో ఓకే సో చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకొని చెప్తున్నానండి సో స్టార్ట్ చేసే కన్నా ముందు మీకు ఒక ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ అండి ఏంటంటే గైస్ ఎవరైనా డాట్ నెట్లో కానీ ఎస్కోల్లో కానీ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటే వర్క్ రియల్ టైమ్ వర్క్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ చేయాలనుకుంటే తెలుగు ప్రోగ్రామర్ డాట్ టిప్స్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీరు మీ మొబైల్ నెంబర్ సెండ్ చేయండి మేమే కాల్ చేసి రియల్ టైమ్ వర్క్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ చేస్తాము సో గైస్ లెట్ స్టార్ట్ ది టుడే సెషన్ సో గైస్ ఎవరైనా స్టిల్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ మాత్రం తప్పకుండా చేయండి ఎందుకంటే మాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ అండి సో గైస్ లెట్ స్టార్ట్ ఎస్కోల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సో ఇది రెగ్యులర్గా యూజ్ చేస్తాం ఎస్కోల్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అనేది ఇంకా ఎస్కోల్ ఓపెన్ చేస్తే ఫస్ట్ ఫస్ట్ రాసే క్వైరీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వైరీ సో సెలెక్ట్ అనేది ఎందుకు అనేది చూద్దాం అది ఏంటి అనేది ద సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూస్ టు సెలెక్ట్ డేటా ఫ్రమ్ ఏ డేటా బేస్ టేబుల్ సో అది ఏందనే చూద్దాం ఏదైనా కానీ డేటాని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి మనం రీట్రైవ్ చేసుకోవాలంటే మనం క్రియేట్ చేసిన మనం ఇన్సర్ట్ చేసిన డేటాని రీట్రైవ్ చేసుకోవాలంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేస్తామండి సో లైక్ ఇట్లా సెలెక్ట్ స్టార్ స్టార్ కాదు సారీ సెలెక్ట్ సో ఇప్పుడు టెం ఎంప్లాయీ టేబుల్లో నుంచి నేను కొన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎంపైడి సో కాలమ్ నేమ్స్ ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్స్ సింటాక్స్ ఎంప్ నేమ్ comma age from employee so nen employee table lo ee three columns nen select cheskunnanu so employee select column names from employee so chudandi meer kavalante ikkada screen lo kuda syntax chudandi select syntax vachesi select column 1 and column 2 inka enni columns kavalante andi meeku kavalsindi from table name so mana table name ante ikkada employee సో ఇలా ఇలా రాస్తామండి సో దీనికి ఇంకో వే ఇంకో వేలో కూడా ఉంది రెండో సింటాక్స్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ ఐ మీన్ మొత్తం మీకు ఒకవేళ ఏదైనా రికార్డ్స్ అన్ని కావాలి అన్ని కాలమ్స్ ఆ టేబుల్లో ఉన్నాయి అన్ని కాలమ్స్ రీట్రైవ్ చేసుకోవాలన్నప్పుడు స్టార్ యూజ్ చేస్తామండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ చూడండి ఇక్కడ ఎన్ని వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకవేళ మీరు నాకు టూ కాలమ్సే కావాలంటే టూ టూ కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇలా లేదు నాకు అన్ని అట్ ఎ టైం టేబుల్ అంతా డేటా కావాలంటే ఇలా యూజ్ చేస్తాము సో అదండి బట్ రియల్ టైం వర్క్ చేసేటప్పుడు నేను ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు అయితే మీరు ఎప్పుడైనా కానీ టేబుల్లో అన్ని కాలమ్స్ని ఇట్లా కాలమ్ లిస్ట్ లాగా స్పెసిఫై చేసి కాల్ చేస్తే బెటర్ అండి కంపేర్డ్ టు ఈ క్వైరీ సెలెక్ట్ స్టార్ యూజ్ చేసేదానికన్నా ఇలా కాలమ్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేసి సెలెక్ట్ చేస్తే క్వైరీ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది ఎగ్జిక్యూషన్ ఫాస్ట్గా ఉంటుంది కంపేర్ టు సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ సో మామూలుగా మీరు ఏదైనా టెక్స్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు ఇలా యూజ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇది సెలెక్ట్ గురించి అండి సెలెక్ట్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం డేటా బేస్ టేబుల్ నుంచి డేటాని రీట్రైవ్ చేసుకోవడానికి సెలెక్ట్ క్వైరీస్ యూజ్ చేస్తామండి సో టూ ఎగ్జాంపుల్స్ చూసాము తర్వాత నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ హైస్కోల్ సెలెక్ట్ డిస్టింట్ డిస్టింట్ అనేది చూద్దాం ఇప్పుడు ఏంటి అనేది డిస్టింట్ ఓకేనా ఎస్కోల్ డిస్టింట్ సింటాక్స్ ఓకే ద ఎస్కోల్ సెలెక్ట్ ద ఎస్కో సారీ ద సెలెక్ట్ డిస్టింట్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూస్ టు రిటర్న్ ఓన్లీ డిస్టింట్ వాల్యూస్ అదేంటే మనం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే అయిపోద్ది సో డిస్టింట్ అండి సో అవసరం లేదు సో ఎంప్లాయ్ టేబుల్లో మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ కాలమ్స్ ఉన్నాయి సో డిస్టింట్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే డిస్టింట్ కీవర్డ్ ఇలా యూజ్ చేస్తాము ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక కాలంలో డిస్టింట్ యూనిక్ యూనిక్ వాల్యూస్ అంటే ఇప్పుడు సిటీ ఉంది సిటీ మొత్తం ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అన్ని చోట్ల ఉంది త్రీ టైమ్స్ ఉంది ముంబై టూ టైమ్స్ ఉంది బెంగళూరు సో మొత్తం నాకేం కావాలంటే హైదరా సిటీ ఓన్లీ రిపీటెడ్ వాల్యూస్ వద్దు ఓన్లీ వన్ టైమే కావాలి నాకు హైదరాబాద్ అనేది త్రీ టైమ్స్ ఉంది కానీ వన్ టైమే నాకు చూసుకోవాలి మొత్తం ఓవరాల్ లిస్ట్ డూప్లికేట్ లేకుండా తీసుకోవాలన్నప్పుడు చూడండి మీరు డూప్లికేట్ వాల్యూస్ రాకుండా ఓన్లీ సింగిల్ వాల్యూ యూనిక్ వాల్యూ రావాలనుకున్నప్పుడు డిస్టింట్ కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తామండి సో సెలెక్ట్ డిస్టింట్ సిటీ ఫ్రమ్ నాకు సిటీ కాలం కాబట్టి డిస్టింట్ నేను సిటీని చ
మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారంటే రెండు నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఫస్ట్ సో ఈ టేబుల్లో మనం సెకండ్ క్వైరీ ఏంటి డిస్టెంట్ సిటీ సో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ తీసేసి ఇండివిజువల్గా ఎన్ని ఎన్ని సిటీస్ ఉన్నాయి అవి రిటర్న్ చేస్తాయండి డిస్టెంట్ యూజ్ చేస్తే అవి రిటర్న్ చేస్తాయి అనమాట సో డిస్టెంట్ అందుకు వాడతాం ఏదైనా కానీ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ లైక్ యూనో డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకుండా సింగిల్గా యూజ్ చేయడానికి డిస్టెంట్ కి వాటి యూజ్ చేస్తాం ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇట్లా ఎట్లయినా చేయొచ్చు లేదు ఒక సి డిస్టెంట్ కాలం వన్ కాలం టూ అంటే టూ కాలమ్స్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ కూడా చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్లో ఉంది సో నేను ఎంప్ నేమ్ కూడా తీసుకుంటాను ఎంప్ నేమ్ కమ సిటీ అంటాను అంటే టూ కాలమ్స్లో అప్పుడు ఎలా వస్తుందో రికార్డ్ చూద్దాం మీకు ఎగ్జాంపుల్ అవుట్పుట్ వస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి మొత్తం ఎన్ని రికార్డ్స్ నేను రెండు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను ఫస్ట్ మొత్తం రికార్డ్స్ షో చేస్తుంది మళ్ళీ డిస్టెంట్ పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత రిజల్ట్ కూడా మనకి ఏందని చూద్దాము సో ఫస్ట్ మొత్తం టేబుల్లో ఈ డేటా ఉంది సో ఇక్కడ మనం డిస్టెంట్ ఎంప్ నేమ్ సిటీ యూజ్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు డిస్టెంట్ అంటే రెండు కాలమ్స్ ఇచ్చాం మనం ఎంప్ నేమ్ సిటీ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తామంటే ఎంప్ నేమ్ సిటీ రెండు కామన్గా ఉండే అంటే అప్పుడు రెండు దాంట్లో రెండు సేమ్గా యూనిక్గా ఉండే వాల్యూ సారీ రోస్ అన్ని రిటర్న్ చేస్తుందని దాని మీనింగ్ సో ఇక్కడ చూడండి జాన్ జాన్ వచ్చేసి ముంబై అండ్ జాన్ ముంబై సో ఒక రికార్డ్ ఫెచ్ చేసింది అంటే యూనిక్గా ఉండేది యూనిక్గా ఉండ ఇప్పుడు డూప్లికేట్ తీసేసి ఒక వాల్యూ వచ్చింది సో ప్రోగ్రామర్ హైదరాబాద్ ప్రోగ్రామర్ హైదరాబాద్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసిన అంటే ఇక్కడ టూ రోస్ ఉన్నాయి కానీ వన్ రో రిటర్న్ చేసింది సో అట్లనే శామ్ హైదరాబాద్ ఎందుకంటే ఇది బోత్ డిఫరెంట్ కాబట్టి ఒకసారి వచ్చింది తెలుగు బెంగళూరు ఇది డిఫరెంట్ కాబట్టి డిఫరెంట్ రో కాబట్టి డిఫరెంట్ వచ్చింది అనమాట సో డూప్లికేట్ సేమ్ రెండు ఉండే దాంట్లో ఒకటే రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట డూప్లికేట్ వాల్యూస్ లేకుండా డిస్టెంట్ యూజ్ చేసేది ఎందుకంటే డూప్లికేట్ వాల్యూస్ రాకోకుండా యూనిక్గా రావడానికి యూనిక్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేయడానికి మనం డిస్టెంట్ యూజ్ చేస్తామండి సో అదే అండి డిస్టెంట్ అంటే సో ఇట్లా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఇది సేమ్గా మళ్ళీ సేమ్ అదే డేటా రిపీట్ అయితే టూ కాలమ్స్లో ఉన్నది సేమ్ అయితే అప్పుడు యూనిక్ పర్ఫామ్ చేస్తుందండి అది డిస్టెంట్ అండి సో డిస్టెంట్ అంటే అది సో చూసారు కదా సింటాక్స్ ద సెలెక్ట్ డిస్టెంట్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ యూజ్ టు రిటర్న్ ఓన్లీ డిస్టెంట్ వాల్యూస్ అంటే డిఫరెంట్ అంటే ఒకదానికి ఒకటి మ్యాచ్ కాకుండా డిఫరెంట్గా ఉన్న వాల్యూస్ మాత్రం రిటర్న్ చేస్తాయి దాని మీనింగ్ సింటాక్స్ అయితే కూడా మనం చూసాము డిస్టెంట్ అంటే ఒకే దానికైతే అట్లా ఒకే ఒకే కాలంకైనా మనం పర్ఫామ్ చేసుకోవచ్చు ఇట్లా సెలెక్ట్ సిటీ సో ఇవన్నీ యూనిక్ సిటీస్ అనమాట సో డూప్లికేట్ తీసేసి పర్ఫామ్ చేయడానికి డిస్టెంట్ వాడతాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎస్కోల్ వేర్ వేర్ కండిషన్ ఈజ్ సో వేర్ అనేది ఎందుకంటే వేర్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫిల్టర్ రికార్డ్స్ అనమాట రికార్డ్స్ని ఫిల్టర్ చేయడానికి వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేస్తాము మనం ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ దోస్ రికార్డ్స్ దట్ ఫుల్ఫిల్ ఎ స్పెసిఫై కండిషన్ స్పెసిఫైడ్ కండిషన్ అది ఏంటి అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ సో నేను వేర్ ఆ టేబుల్లో వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాను నాకు ఏంటి ఇప్పుడు చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ లో ఏముంది సో ఈ డేటా ఉంటుంది వేర్ నేను కండిషన్ ఇస్తాను వేర్ ఒక కాలం తీసుకున్నా ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో నాకు ఏంటంటే నేను ఈ ఒక్క ఫోర్త్ ఎంప్లాయ్ రికార్డ్ డేటా మాత్రమే నేను కావాలి ఇంకా వేరే వద్దు సో అట్లాంటప్పుడు వేర్ వేర్ కండిషన్ అనేది ఏంటంటే ఫిల్టర్ చేస్తుంది ఒక ఎంప్లాయీ ఐడి ఫోర్ ఉన్నదానికి మాత్రమే సో వేర్ ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో అప్పుడు ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఫోర్ చూడండి టేబుల్లో మొత్తం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్లా చూద్దాం చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ సో ఎంప్లాయీ టేబుల్లో ఇంత ఉంది కానీ సెకండ్ క్వైరీ చూడండి సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ ఫోర్ నాకేం రిటర్న్ చేస్తున్నా నేను ఫిల్టర్ చేస్తానా వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ ఇస్తున్నా ఇది ఏమేమి ఫిల్టర్ ఇచ్చాను ఇక్కడ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ సో దట్ షాట్ వేర్ కండిషన్ అండి వేర్ క్లాస్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫిల్టర్ రికార్డ్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఓన్లీ దోస్ రికార్డ్స్ దట్ ఫుల్ఫిల్ ఏ స్పెసిఫిక్ కండిషన్ సో మనం కండిషన్ ఇవి ఇచ్చాం ఎంప్లాయ్ ఐడి ఈక్వల్ టు ఫోర్
where class manam select statements lone the where class is not only used in select statements it is also used in update delete statements kuda use chese da put cheddam adi kuda nenu coming next uh, sessions lo chep next i mean uh, next ikkada update ikkada sql update cheppe da put cheptanu adi kuda so adandi uh, where class vachesi where class vachesi simple ga where class is used to filter records unna data lo mana konni conditions base cheskoni employee id equals to 5 or lepothe where age uh equals to uh, something like uh, 40 where age equal to 40 anukundam chudandi so age 40 unna record maatrame vachindi itla manu edaina gaani filters use cheyadaniki where class use chestam andi adi where um so inga uh, sql note endante inga update delete itla cheppanu sql update update chuddam andi sql update sql update వచ్చేసి ఓకే sql update ఎందుకు యూస్ చేస్తాం అంటే ఏదైనా ది అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ యూస్ టు మోడిఫై ది ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఎ టేబుల్ సో నేను ఇక్కడ జాన్ ఉంది సంథింగ్ నేను ఆ జాన్ ఏజ్ 24 చేంజ్ చేయాలని అనుకుంటున్నాను సో వేర్ ఆ సమ్ ఆ ఎంప్లాయ్డ్ ఎంత 4 సో అప్పుడు అప్డేట్ సింటాక్స్ రాస్తున్నాను చూడండి అప్డేట్ అప్డేట్ ఏది మనం a in table update just now manam chaos in the table which is employee employee table and update just now so update employee set uh employee age equal to one update just now age equal to set age equals to uh 34 okay now employee set age equal to 34 నేను ఈ జాన్ 4th అనే రికార్డ్ ని ఈ ఏజ్ వాల్యూ వచ్చేసి 24 నుంచి 34 కి నేను సెట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు ఏంటో దీనికి సింటాక్స్ రాసాను ఇప్పుడు చూద్దాం రికార్డ్స్ ఏమైనా చూద్దాం ఇక చూడండి మిస్ మ్యాచ్ అయింది నేను అప్డేట్ ఎంప్లాయీ సెట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు 34 అన్న so employee table lo age column ki annitki reflect ayyandi chudandi nenu update cheyalasindi em anukunnanu only fourth enduko miss ayyandante manam where condition specify cheyala ekkada update cheyal anedi manam specify cheyala itla ade where employee id equals to o oh, 4 ani ichindinte proper ga update ayyadi manam atla ivvaledu kabatti atla where condition miss chesthe so update chesapu chaala jagratha use cheyali compulsory where condition specify cheyali ledante mottham table table le update avutundandi so ala so nenu prasthaniki uh, i mean uh, data default data malli insert chesi ee column nenu chupisthanu idi so drop table uh, sorry drop the delete use cheyadam delete cheyadaniki delete from employee ante prasthaniki delete gurinchi cheppedappudu ee query explain chestanu prasthaniki ee query use chesthe delete from employee ante data anta delete ayipothundi so malli insert chestanu chudi id already nenu fast ga type cheyagokunda already some data pettanu put chuste malli insert chesanu data hmm put data lo undi kada put nen data చూడండి ఇప్పుడు చేంజ్ అయిపోయినాయి వాల్యూస్ ఎందుకంటే సెవెన్ ఐడి సెవెన్ టూ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ టువల్వ్ వచ్చాయి ఎంపైడీస్ ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ ఫ్రెష్ గా ఇన్సర్ట్ చేసినా కూడా ఐడెంటిటీ యూస్ చేస్తాం కదా ఐడెంటిటీ అంటే మీకు తెలుసు సో లాస్ట్ రికార్డ్ నుంచి నెక్స్ట్ రికార్డ్ మళ్ళీ యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది సో అందుకే మనకి సిక్స్ రికార్డ్స్ ఫస్ట్ టైం డిలీట్ చేసినాం కాబట్టి మళ్ళీ సెవెన్త్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది సో కొత్త రికార్డ్స్ ఇన్సర్ట్ అయ్యేటప్పుడు సో ఎవరైనా ఐడెంటిటీ చూడకపోతే ప్రీవియస్ వీడియో చూడండి మీకు అర్థమవుతుంది ఐడెంటిటీ గురించి క్లియర్ గా చెప్పాను సో ఇప్పుడు ఏంటంటే సో మనం ఏజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ ఫోర్ అంటే వేర్ రికార్డ్ ఈక్వల్ టు టెన్ వేర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇప్పుడు చూడండి ట్వంటీ ఫోర్ వెళ్ళి థర్టీ ఫైవ్ అవుతుంది సో మనం కాల్ రేపు చూద్దాం రిఫ్లెక్ట్ అయిందా లేదా సెలెక్ట్ స్టాప్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ చూడండి థర్టీ ఫోర్ అయింది జాన్ వచ్చేసి వేర్ టెన్త్ రికార్డ్కి సో మనం అప్డేట్ చేసాం సో అప్డేట్ ఇట్లనే యూజ్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఇట్లా సింగిల్ వాల్యూ అయినా అప్డేట్ చేయొచ్చు టేబుల్స్లో లేదు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ సెట్ ఏజ్ ఈక్వల్ టు సో నేను జాన్ నేమే మార్చేస్తాను చూడండి జాన్ వేర్ ఎం ఎంప్లాయీ నేమ్ ఈక్వల్స్ టు టామ్ అని పెడతాను చూడండి ఇప్పుడు ఓకేనా సో ఇలా యూజ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు చూడండి అట్ ఎ టైం రెండు వాల్యూస్ ఇప్పుడు జాన్ ఉంది కదా థర్టీ ఫోర్ టామ్ కూడా అప్డేట్ అవుతుంది లేదు ఈసారి నేను థర్టీ ఫైవ్ ఇస్తాను ఏజ్ సెలెక్ట్ స్టాఫ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ 
సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేశారా జాన్ పోయి టామ్ వచ్చింది థర్టీ ఫైవ్ కూడా మారింది ఇట్లా మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఈవెన్ మనం సిటీ కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు కావాలంటే లైక్ సిటీ ఈక్వల్స్ టు చెన్నై ఓకేనా ముంబై ప్లేస్లో చెన్నై పెడుతున్నాను ఇట్లా అట్ ఏ టైం ఎన్ని ఎన్ని కాలమ్స్ అయినా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఒకేసారి సో కండిషన్ ఇది అప్డేట్ అండి అప్డేట్ అంటే ఇట్లా యూజ్ చేస్తాం అప్డేట్ టేబుల్లో వాల్యూస్ని ఉన్న వాల్యూస్ని మళ్ళీ ఏదైనా చేంజ్ చేసుకోవాలనుకుంటే మాడిఫికేషన్స్ కోసం మనం అప్డేట్ యూజ్ చేస్తామండి సో మీరు అప్డేట్ గురించి ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ యూస్ యూస్ టు మాడిఫై ది ఎగ్జిస్టింగ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద టే ఇన్ ద టేబుల్ సారీ ఓకేనా అప్డేట్ టేబుల్ లైక్ సింటాక్స్ అండి మీరు చూసాం నేను సింటాక్స్ మీకు చూపించాను అండ్ బీర్ కేర్ఫుల్ వెన్ అప్డేటింగ్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ టేబుల్ ఎందుకంటే సో ఫస్ట్ మనకు అది ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను మీకు ఎందుకంటే మీరు వేరే కండిషన్ స్పెసిఫై చేయకపోతే మొత్తం టేబుల్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ అప్డేటింగ్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ఎ టేబుల్ నోటీస్ ద వేర్ క్లాస్ ఈజ్ ఇన్ ద అప్డేట్ స్టేట్మెంట్ ద వేర్ క్లాస్ స్పెసిఫైస్ ద రికార్డ్స్ దట్ షుడ్ బీ అప్డేటెడ్ సో వేర్ క్లాస్ ఏంటంటే ఏ రికార్డ్ అప్డేట్ చేయాలి ఏ రికార్డ్స్ అప్డేట్ చేయాలని స్పెసిఫై చేస్తుంది అదే అండి ఇఫ్ యూ ఓమిట్ వేర్ క్లాస్ ఇఫ్ యూ ఓమిట్ వేర్ క్లాస్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ విల్ బీ అప్డేటెడ్ అది ఆల్రెడీ చూసానండి సో ఏ ఇట్లా మనం వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేయకుండా ఇట్లా అప్డేట్ చేస్తే మొత్తం టేబుల్ అంతా ఆ కాలం అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది దట్స్ వాట్ అది మీనింగ్ అండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎస్కోవల్ డిలీట్ అండి సో డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామని చూద్దాం Uh, the delete st- statement is used to uh, delete the existing records in a table even if a row delete cheyali anukunnapudu delete use chestam andi so delete uh, syntax vachesi delete from employee where uh, manam condition use chestunnam andi where ekkada so nenu ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు టెన్ డిలీట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు టెన్ చూడు ఎక్స్ కూడా చేస్తాను సో చూద్దాం టెన్త్ రికార్డ్ డిలీట్ అయిపోయిండా చూడండి ఇక్కడ నైన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ టెన్త్ రికార్డ్ డిలీట్ చేసాం కాబట్టి డిలీట్ అయిపోయింది సో డిలీట్ యూ ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే ఇది సింటాక్స్ అండి డిలీట్కి డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ వేర్ కండిషన్ యూజ్ చేస్తాం సో వేర్ యూజ్ చేసి ఫిల్టర్ ఎంప్లాయీ ఐడి ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇది సింటాక్స్ అండి డిలీట్ చేయడానికి ప్లస్ ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒకవేళ వేర్ కండిషన్ మిస్ అయ్యి డిలీట్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయ్ అనుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే సో మొత్తం డేటా డిలీట్ అయిపోయింది చూడండి సో అందుకే ఇక్కడ మనం ఆల్రెడీ ఇక్కడ చెప్పా బీ కేర్ఫుల్ వెన్ డిలీటింగ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్ నోటీస్ ద వేర్ క్లాస్ ఇన్ ద డిలీట్ స్టేట్మెంట్ ద వేర్ క్లాస్ విచ్ స్పెసిఫైస్ ద రికార్డ్స్ విడ్ బి డిలీట్ ఇఫ్ యూ ఓమిట్ వేర్ క్లాస్ ఆల్ రికార్డ్స్ ఇన్ ద టేబుల్ సో ఇప్పుడు నేను వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేయకోకుండా డిలీట్ చేశాను సో అన్ని రికార్డ్స్ డిలీట్ అయిపోయి సో కంపల్సరీ వేర్ క్లాస్ యూజ్ చేయాలి సో దట్స్ వాట్ బీ కేర్ఫుల్ వైల్ డూయింగ్ వైల్ డిలీటింగ్ రికార్డ్స్ ఇన్ ఏ టేబుల్ మనం సింటాక్స్ ఏందో మనం చూసాము డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ వేర్ కండిషన్ సో డిలీట్ from table name where condition condition means employee equals to 10 idi delete andi so guys me andarki adam ayind anukunta so ela update use cheyali ela distinct operations ela perform chestamo so ivanni chusaru kada important anni ivanni so guys inka evaraina mana channel ni subscribe chesukopothe guys one minute okati loss lo okati miss ayindi సో గైస్ ఎప్పుడైనా కానీ డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్ అంటే అట్లే టైం ఆల్రెడీ చూపించాం కదా సారీ కవర్ అయిపోయింది స్టిల్ మీకు వీడియో నచ్చింటే లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ వన్ నెక్స్ట్ వీ